ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம கோவில் மணிகளில் இருக்கிற அறிவியல் இப்படி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ரீதியா யாரும் இது வரைக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணலை கோவில் மணி இல்ல ஃப்ரீக்வன்சி இல்ல மியூசிக்னு இது எல்லாமே சவுண்ட் ஹீலிங் மியூசிக் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த கேட்டகரியில தாங்க இருக்கு ஆனாலும் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ்ல இருக்கிற மியூசிக் எல்லாம் மனுஷங்களுக்கு ஒரு புது ஆற்றலை கொடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கிற மியூசிக் எல்லாம் இப்போ அறிவியல்ல ப்ரூஃப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதை பத்தி நான் ஆராய்ச்சியில இருக்கவங்க இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ்க்கு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் எதுல இருந்து உருவாக்குறாங்க கோவில் மணிகள்ல அறிவியல் ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் ஹீலிங் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் தர முடியுமா இந்த சத்தம் நம்ம மூளையில என்ன பண்ணுது ஒளி சிகிச்சையில இருக்கவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் நம்ம கோவில்கள்ல சர்ச்சில்னு எல்லா இடத்துலையும் இந்த பெல் வச்சிருக்காங்க அப்படி எத்தனை விதமான மணி நம்மளை சுத்தி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வகை இருக்குங்க இதுல ஒரு மணிக்கு கூட சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் இல்லைனாலும் அதாவது அறிவியல் ரீதியா நம்மளால நிரூபிக்க முடியல இருந்தாலும் உணர்வு பூர்வமாகவும் நம்ம நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயமாவே இருக்கு ஜோதிடர்களும் அறிவியலை தாண்டி இருக்கிற மருத்துவ முறைகள் அதாவது நாட்டு மருந்துன்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற நிறைய சிகிச்சை முறைகளும் நம்புறது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தருது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகுதுன்னு எப்படி நம்ம ஒரு சோகமான போறவங்களிலிருந்து எலும்பு முறிவை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு கருவியா எல்லாம் இந்த டியூனிங் போக்க தாங்க யூஸ் பண்றாங்க இத பேச வச்சுதான் போர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் மியூசிக் ஆர் சவுண்ட் எல்லாம் நம்ம மைண்டை ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் வச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நெட்டில் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் மியூசிக்னு போட்டாலே ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் மியூசிக்னு தாங்க வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் இசை சிகிச்சைங்கிறது பதட்டத்தை குறைக்க உதவுது அப்புறம் இதய துடிப்பை சீர் பண்ணுது அப்புறம் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெட்ஸ் இசை சிகிச்சையை சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு நம்புகிறாங்க நம்ம கோவில் மணியை வச்சு சயின்டிஃபிக்காக எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லைங்க ஆனா சவுண்ட் ஹீலிங் அப்புறம் ஒரு நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயமாவே தான் இன்னும் இருக்கு அப்படி இந்த சிகிச்சை முறையில இருக்கவங்களும் அப்புறம் இதை நம்புறவங்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவில்கள்ல இருக்கிற மணி ஓமுங்கிற சத்தத்துல ஒழிக்கும் பஞ்சலோகத்துல செய்யப்பட்டது தான் இந்த கோவில் மணி அதாவது கோல்டு சில்வர் காப்பர் லெட் ஜிங்க்னு அப்படி இந்த உலோகங்களை சேர்க்கறதுல கூட அளவுகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கோவில்ல மணி அடிக்கும் போது அதோட ஒளி ஏழு செகண்ட் வரைக்கும் ஒழிச்சா அது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஏழு சக்கரங்களையும் நல்ல செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும்னு சொல்றாங்க அப்படி நடக்கிறப்ப நெகட்டிவ் இல்ல கெட்ட ஆற்றல் நம்மளை விட்டு போயிடும்னு சொல்றாங்க மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மென்டல் டிப்ரெஷனை இந்த சத்தத்தால கட்டுப்படுத்த முடியும்னு நம்புறாங்க நம்ம மணி சத்தம் கேட்கிற அந்த தருணம் நம்ம இடது பக்க மூலையும் வலது பக்க மூலையும் ஒன்னா செயல்படுதுன்னு சொல்றாங்க எப்படின்னா நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் யோசிச்சாலும் நம்ம ஒரு பக்க மூளையை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா கோவில் மணி சத்தம் கேட்கும் போது நம்ம ரெண்டு பக்க மூலையும் ஒரு செகண்ட் ஆக்டிவா இருக்கும்னு சொல்றாங்க நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி சிந்திக்கும் மாற்றல் அதிகரிக்கும்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம கான்சென்ட்ரேஷன் ஒருமுகப்படுத்தி டைவர்ட் ஆகாம ஒரு செயலை செய்ய முடியும்னு நம்புறாங்க இன்டைரக்டா நம்ம கண்களுக்கு ஒரு பயிற்சியை கொடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க எப்படின்னா மணி அடிக்கிறப்ப நம்ம ஒரு வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்றோம்ல அது கண்ணுக்கு நல்ல எக்ஸசைஸ் சொல்றாங்க இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஹெச் மியூசிக் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக நான் போட்டு பார்த்தேன் இதுல நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா ஓமுங்கிற வார்த்தைய ரொம்ப இழுத்து சொன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதாங்க எனக்கு தோணுச்சு மெடிடேஷன் பண்ற இடத்துல எல்லாம் போட்டு விடுவாங்கல்ல ஒருவேளை இதை பத்தி நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தனால எனக்கு அப்படி தோணி இருக்கலாம் நீங்களும் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆக்சுவலா சயின்ஸ்னு உன நிரூபிக்க ரீசன் வேணும் அதுக்கு நம்ம உணர்வுகள் பத்தாது எப்படி சொல்றதுன்னா அடிப்பட்டா வலிக்கும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அடிப்பட்டா கையில இருக்கிற சதை கிழியுது சோ சதைக்குள்ள இருக்கிற ரத்தம் வெளியே வருது அதுக்கு இந்த மருந்து போட்டா சரியா போயிடும் தான் சொல்லுவாங்க எவ்வளவு வலிக்கும்னு சொல்ல மாட்டாங்க உணர்வை சயின்ஸால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குங்க உணர்வு சம்பந்தமா டச்மி நோட் பிளான்ட் மாதிரியான அதாவது தொட்டாஞ்சினிக்கு செடிகள் எல்லாம் வச்சு கூட நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க